안녕하세요 주디입니다 이번 주에 첫눈이 내렸는데 다들 보셨나요? 전 녹음 직전에 바로 눈이 펑펑 와서 올해 첫눈을 이렇게 보았어요 오늘은 눈이 내리는 이런 겨울에 더 사랑스러운 볼빨간 레드치크 메이크업을 준비해 보았습니다 반짝반짝한 아이 메이크업에 치크와 같이 물든 듯한 레드립으로 연말에 포인트로 즐기기 좋은 메이크업이에요 그럼 바로 시작해 볼게요 날이 추워지고 방콕만 하다 보니까 피부가 더 칙칙해져서 다크서클도 상당한 작업이 필요해졌어요 코렉터 팔레트의 붉은 컬러를 사용해서 다크서클의 푸르딩딩한 컬러감을 중화시켜줍니다 그린 컬러로 피부의 붉은기도 함께 정돈해 줄게요 베이스로는 리뉴얼된 겔랑 파리르 골드 레디언스 파운데이션을 사용해 보았습니다 쫀쫀한 질감에 매끈한 발림성이 특징인데 가장 밝은 요 호수도 생각보다 크게 밝지는 않더라고요 처음에 바를 땐 살짝 밝은가 싶었는데 밀착되고 나면 21호 피부톤으로 딱 깔끔하게 잡아주는 자연스러운 컬러예요 단독으로 발라도 건조한 느낌이 없었고 저한텐 살짝 다크닝이 있었어요 근데 요게 피부톤이 좀 낯빛 안 좋아 보이게 얼룩지는 느낌보다 예쁘게 무너지면서 티존만 쿠션으로 살짝 잡아줘도 괜찮더라고요 커버력은 아예 없는 편은 아니고 피부에 착 감기는 밀착력도 좋았어요 컨실러는 클리오 킬커버 컨실러를 사용해 줄게요 밀착력도 좋고 적당히 세미매트한 텍스처로 전 이런 컨실러 제형이 참 좋더라고요 겨울처럼 건조한 날엔 특히 애교살까지 컨실러가 다 덮이지 않도록 제외하고 발라주세요 애교살까지 다 덮으면 베이스도 두꺼운 느낌을 주고 건조해서 제형이 쉽게 일어난답니다 쉐딩은 요새 너무나 자주 등장하는 닥터자르트 컨투어 제품을 사용해 줄게요 평소보다 좀더 갸름한 느낌을 내주고 싶다면 정면을 보고 대칭을 맞춰서 펴발라 주시는 게 좋아요 확실히 이런 리퀴드 타입이 그런 효과 면에선 파우더 타입보다 훨씬 더 좋아요 다음은 가발 색상보다 반톤 밝은 아이브로우 펜슬을 사용해서 눈썹을 그려줄게요 아 근데 이거 제품 컷을 잘못 찍었네요 아무튼 오늘 베레모를 착용할 거라 반톤 정도 밝은 톤을 선택해 주었습니다 모자를 착용하면 눈썹에 그늘이 지기 때문에 평소보다 눈썹은 좀더 옅게 그려주시는 게 좋아요 브로우 마스카라는 이 제품이 가장 좋은 것 같아요 키스미 아이브로우 마스카라 5호를 사용해 줄게요 초반에 양을 좀 덜어서 지저분하게 묻지 않게 눈썹 결만 조심조심 컬러를 입혀줍니다 그 다음 제가 정말 사랑하는 3CE 쿠션 블러셔 제품을 사용해 줄게요 오늘 블러셔를 먼저 하는 이유가 립과 치크가 딱 레드로 진하게 포인트를 잡아주기 때문이에요 평소대로 아이 메이크업부터 하면 약간 평소에 제가 사용하던 대로 이것저것 더해지면서 진해지더라고요 포인트를 잡으시는 부위를 먼저 시작하면서 얼굴의 전체적인 농도나 깊이감을 확인해 주시는 것도 좋은 방법이에요 저는 요새 이렇게 원없이 넓고 진하게 치크를 바르고 있습니다 겨울은 정말 최고예요 팔레트의 두 번째 소프트한 베이지 컬러를 사용해서 눈두덩이에 자연스러운 음영을 넣어줄게요 오늘은 스킨톤보다 반톤 정도 어둡게만 음영 처리를 해서 눈가에 음영을 한듯안한 한 듯한 그런 느낌만 내줄게요 다음은 제품명만큼이나 고소하고 부드러운 느낌을 주는 브라운 베이지 컬러를 사용해 줄게요 뉴트럴한 컬러감으로 기본 음영으로 참 괜찮더라고요 먼저 발랐던 영역보다 조금 좁게 발색해줍니다 그리고 쉬머하고 밝은 느낌의 아이보리 섀도우를 사용해 줄게요 브러쉬에 소량만 묻혀서 눈두덩이 중앙 위주로 가볍게 깔아주고 손가락을 사용해서 속눈썹 모근에 가깝게 역시 중앙 위주로 톡톡 얹어줍니다 애교살도 전체적으로 중앙 위주로 가볍게 발색해 주세요 블랙 컬러의 아이라이너를 사용해서 점막을 꼼꼼하게 채워줄게요 이 제품 로드샵 아이라이너 중에서 정말 제가 가장 좋아하는 제품입니다 부드럽고 굳지도 않고 넘나 좋은 것 암튼 점막을 채워준 다음엔 살짝 울퉁불퉁한 라인감이 있다면 속눈썹 사이사이를 터치하면서 꼼꼼하게 채워주세요 블랙 리퀴드 라이너로 눈꼬리를 마저 그려줍니다 전 펜슬 라이너로 정교한 눈꼬리는 조금 그리기 어려워서 이런 리퀴드 타입을 자주 사용하고 있어요 다음은 딥하고 쉬머한 딥초코 섀도우를 사용해 줄게요 
매번 영상마다 말씀드리지만 눈꼬리만 또렷하게 강조하는 것보다 눈꼬리 라인을 풀어주면서 짝눈을 교정해주는 게좀더제 취향인 것 같아요. 맥 속눈썹 뷰러를 사용해서 꼼꼼하게 컬링을 해줄게요. 속눈썹 컬링에 대해선 지난 영상에서 좀더 자세히 다뤄서 이번엔 패스할게요. 밝은 화이트, 핑크 펄이 감도는 젤 펜슬로 언더 점막 중앙에 눈동자 길이만큼만 채워줍니다. 언더 점막 아래로 살짝 번진 듯한 느낌으로도 채워주세요. 눈매가 훨씬 촉촉해 보이는 효과가 있어요. 따뜻한 커피 색감의 브라운 라이너로 삼각존을 가볍게 채워주고 아까 채웠던 언더 점막의 나머지 부분을 채워줍니다. 이 컬러 언더 점막에 풀로 채워도 진짜 부드럽고 그윽한 느낌을 주어요. 첫눈처럼 반짝이고 포근한 느낌을 더해주고 싶어서 반짝반짝한 글리터 섀도우를 추가해서 사용해주었어요. 마찬가지로 너무 많이 발리지 않도록 딱 소량만 사용해주세요. 다음 진리의 인생템 마스카라 슈에무라 페탈레시 마스카라를 오늘도 역시나 꺼내들었습니다. 딱 한마디로 정리하자면 속눈썹 숱이 없어서 풍성한 속눈썹을 만들고 싶거나 덧발라도 뭉치지 않는 또렷하고 쉽게 처지지 않는 마스카라를 구입하고 싶을 때 정말 딱인 제품이에요. 물론 언더 속눈썹에도 훌륭하게 발리는 제품입니다. 전 눈화장 할때 중앙 쪽에 펄을 넣어서 살려주고 마스카라도 중앙 위주로 언더 속눈썹을 강조해주는 게 예쁘더라고요. 이렇게 해주면 눈매 뒤쪽도 훨씬 시원해 보이고요. 마스카라를 바른 후엔 열감을 주어서 뭉친 부분과 컬링을 싹 정리해주면서 고정시켜주세요. 그리고 펄의 활용 점정이라고 할수 있는 스틸라 키튼 카르마를 사용해줍니다. 미니 브러쉬에 소량만 묻혀서 언더 속눈썹에 가리지 않게 애교살에 소량만 펄을 입혀주세요. 사실 과정 속에서 이것저것 많이 사용하면서 큰 차이가 있나 싶지만 이 제품을 쓰고 안 쓰고의 차이는 정말 엄청나더라고요. 진짜 최고! 다음은 미리 발라두었던 립밤을 티슈로 닦아서 유분기를 제거해줍니다. 화장 전에 바세린을 두껍게 바르고 시간이 지나서 닦아주면 즉각적인 각질 제거가 가능해요. 지속력 좋은 레드 틴트를 활용해서 입술에 전체적으로 발라줄게요. 팁을 사용해서 안쪽에 진하게 발색될 수 있도록 그라데이션을 해주고 음파음파를 반복해줍니다. 이 과정에서 번진 듯한 표현이 될수 있도록 음파음파를 과장되게 해주세요. 그 다음 티슈로 유분기를 제거해주고 한번더 덧발라주고를 반복합니다. 이렇게 해주면 입술 안쪽에 딱 스며들어서 지속력이 훨씬 더 좋아져요. 그리고 이 제품보다 지속력이 한 단계 더 좋고 컬러가 좀더 진한 레드립 라커를 덧발라줄게요. 입술 안쪽 위주로 진하게 발색해주면서 마무리해주면 지속력 좋고 레드 블러셔랑도 찰떡같이 잘 어울리는 레드립이 완성입니다. 포인트 쉐딩은 캔메이크 노즈 섀도우 파우더를 사용해줄게요. 저는 코가 좀 길고 콧볼이 넓은 코가 큰 편이기 때문에 중간 콧대부터 콧볼을 함께 다듬어 주었어요. 아까 사용한 정샘물 팔레트에 쉬머한 하이라이터 섀도우를 마지막으로 사용해줄게요. 펄 입자가 고와서 들뜨지 않고 착 달라붙고 전체적으로 기본템으로 진짜 넘나 좋은 팔레트예요. 콧대와 입술 위쪽 바깥 라인을 터치해주면서 또렷하고 볼륨감 있게 마무리해주면 메이크업 끝! 여기까지 첫눈이 생각나는 볼빨간 레드 포인트 메이크업이 완성입니다. 무엇보다 레드 컬러가 더욱더 사랑스럽게 느껴지는 계절은 바로 겨울 같아요. 특히 예쁜 캡이나 베레모와 함께 포인트 룩으로 즐기셔도 좋을 것 같아요. 그리고 수험생 여러분들 모두 고생 정말 많으셨어요. 다 함께 모두가 노력한 만큼 좋은 결과 있기를 바랄게요. 그럼 우리 다음 영상에서 만나요. 좋아요와 구독 버튼 부탁드립니다. 뿅!